、テニスのウィンブルドン選手権女子ダブルス3回戦が10日に行われ、先の全仏オープンで失格となった加藤ミー、ザイマックス、とアルディラ・スーチャディ、インドネシア、グミガシェシュエー、台湾、とバルボラ・ストリコバ、チェコ、グミにストレート負け。同時間帯に行われた女子ダブルス2回戦では、全仏で加藤の失格を審判に訴えて世界中から非難を浴びたマリエ・ブズコバ、チェコ、とサラソリベストルも、スペイン、グミが台湾ペアに快勝。共に勝ち進めば準決勝でぶつかるはずだった因縁の再戦は実現しなかった。母国チェコのメディアはブズコバ擁護の報道を展開している。またいい試合をしたいと願っていたが、全仏から引きずる因縁に導かれたのか、ほぼ同じ時間帯に、隣接するコートで女子ダブルスに臨んだ加藤組とブズコバ組が明暗を分けた。第15コートで行われた3回戦では、ウィンブルドンでは初めてとなるベスト8を狙った加藤、スーチャディ組が涙を飲んだ。休養と出産からともに今年4月に復帰したばかりの37歳のベテラン、シェト・ストリコバ組に5の7、6、7のストレートで敗れた。ストリコバとのペアで頂点に立った2019年大会を含めて、ウィンブルドンの女子ダブルスを3度制したシェト、女子ダブルスもと世界ランク1位のストリコバ。2人の多彩なテクニックと巧みな試合運びの前に、最後まで思うようなプレーをさせてもらえなかった。第1セットは2対5の苦境から3ゲームを連取して追いついたが、第11ゲームはトリプルブレイクポイントを握りながらキープされて流れを断ち切られた。5 6で迎えた第12ゲーム、1回戦からすべてキープしてきた加藤のサービスをブレイクされた。第2セットもいきなり3ゲームを連取されながら、一度は3の3に追いつく粘りを見せた。スタンドから、頑張れ、と日本語の声援が飛ぶ中で、もつれ込んだタイブレークで4、2とリードを奪った直後から立て続けに5ポイントを失って力尽きた。加藤は、ティム・プッツ、ドイツ、とのペアで先の全仏の混合ダブルスで優勝した際のスピーチで、女子ダブルスで対戦したサラとマリエとも、またいい試合をしたいと私は願っています、と呼びかけていた。だが、共に勝ち進めば14日の準決勝でぶつかるはずだった因縁のブズコバ、ソリベストルモグミとの再戦は、幻に終わった。そのブズコバ、ソリベストルモ組は、隣接する第14コートで、チャンガティシャ、台湾、とチャンハオチン組との2回戦に登場。第12シードに名を連ねている難敵を6の4、6-4 のストレートで撃破してベスト16に進出した。女子シングルスにも出場していたブズコバは、前日9日の4回戦でチェコの同胞で。同年代のライバルでもあるマルケタ・ボンドローソバ、チェコ、にフルセットの末に逆転負けを喫し、昨年に続くウィンブルドンでのベスト8進出を逃していた。チェコメディアのアイロジェラスによれば、通算で3戦3敗となったボンドローソバ戦をブズコバは、次のように語っている。正直、この結果はとても嬉しい。新たな自分を見つけ、テニスを楽しめたので。さらに、敗退からわずか1時間半ほどのインターバルでワンシュ、中国、トリンダノスコは、チェコ、グミとの1回戦に臨み、ストレートで快勝発進した女子ダブルスでの上位進出を、次なるターゲットに切り替えたとも語っていた。少し疲れていたけど、親友のサラと一緒にプレーしているし、いつもダブルスを楽しんでいる。まだ1回戦を終えただけだけど、すごくいい感じです。以下は、ネチズンのコメントをまとめたものです。このペアに対する抗議もわからなくはないが、テニス協会が間に入ることも必要。しっかりと今回の件についての会見。フェアプレイの精神と選手を守るためにやらないといけないことがあると思う。人がジャッジをしている以上、間違いが起こることは、当たり前。再発を防ぐ意味での行動が求められると思う。
母国のメディアが母国出身の選手を擁護しようとするのは分からんでもないけどねただ母国のファンは減っていなくても他国のファンは明らかに減少しているというかアンチは増えていると思うさすがにあれ流行りすぎたしその後の自己主張肯定もちょっとしつこすぎたこれは加藤選手とボールガールと審判含む大会運営組織の間で協議される問題であってそもそも対戦相手の選手が首を突っ込んでああだこうだいうことではない彼女たちが主張するように怪我をしたボールガールを心配だと思うのならば試合終了後に声をかけてあげればいい試合という枠組みの中で対戦相手の失脚だけではなく当事者であるボールガールが強く望んだわけでもないのに自分の意思の外側でボールガールまで巻き込んで盛大に抗議する姿の何を肯定すればいいのか理解に苦しむあの抗議の行動倫理に対戦相手にペナルティーを与えたい以外の理由はないんじゃないかな加藤組は対戦相手の一連の行動に関して一切非難などの姿勢や発言をしていませんすべては全メディアが見ていたことが真実となりますこれは誰が見てもスポーツの現場で対戦相手を落とし入れこれがうまくいったことを喜ぶ様子そのものです当然のことながら社会はそういう選手なんだと判断されるだけです一方で、主審の判断を割って入って覆したスーパーバイザーの行為とこの行動を対外的に合理性を持って説明できない、あるいは説明を拒否している大会運営団体の問題です。この行為により、加藤組には明確な経済的な損失が発生してます。試合を失う以上の不利益があったにもかかわらず、なかったことにしている団体、組織、これが問題です。ヨーロッパではこれを差別と感じている人がとても多いです本来誤りは正されるべきで試合は戻せないまでも名誉と権利は復権されるべきものですこれが放置されるのは明確な人種差別意識が感じられると言いますこの件に関わった主催者、協会、団体は最終的な見解をするべきです悪役になったプレイヤー、犠牲になったプレイヤーボールガールはいつまでも引きずり人生に大きな影響を与えることになります。関係団体は逃げずに対処してほしいものです。個人的意見はスポーツ選手ならあの場面でああいうことになれば普通は選手をかばうもんじゃないのかな。わざとじゃないからノークレームでお願いしますってね。逆に落とし入れる、落とされた、審判は騙されたゴルフとテニスは礼儀を大事にするスポーツだと思ってたけど変わったこの人たちが変えたなら滞在ですね日本では加藤選手が悲劇のヒロインでチェコではブズコワ選手が悲劇の悲劇のヒロイン結局人による見方で擁護の仕方が変わってくるだけしかしばがら失格となりポイントと賞金の重罰処分を受けたのは加藤選手側だけなのが納得がいかないこういう出来事が国民性の違いでお互い譲らず平行線をたどるのかなしかし世界の世論がもう少し日本の立場を理解してくれるのかなと思ったけど日本加藤選手を擁護してくれるのでなくブズコバたちを非難することに終始してるのがちょっとね。